una persona que en Arbit, cuando terminó Ashkivenu, lo, lo dijo más rápido y terminó antes del Hazán. Cuando el Hazán dice en Shomer etamo Israel Ad, él tiene que responder amén a la verja del Hazán o no. Porque él también lo dijo, pero se apuró más rápido y terminó antes de tiempo. Si en realidad uno diría, bueno, ¿por qué no decir amén? Si ya igual entra Ashkivenu y la Amidá, decimos Kaddi, decimos amén, decimos Hiruenenu, decimos varias cosas. Entonces, si es así, ¿por qué no decir también amén de la verajá de Ashkivenu del, del Hazán? Pero el Ben Ishai dice que no, que por cuanto que según la Kabbalah solamente se puede decir los amén de Kaddish, se puede decir las cosas en el Shabbat de Shamerú, o las cosas que están establecidas. Pero un amén de una verajá, eso no se puede decir. Igual como que una persona que dice a Motsi, una persona que dijo a Motsi y antes de comer, puede hablar, decirle denle de, denle de comer a los animales o cosas que tienen que ver con el pan. Pero no puede responder amén de otra verajá. Entonces, si es, aquí, si es así, aquí también no va a poder, no va a poder responder amén de Ashkivenu del Hazán. Por otro lado, otras opiniones dicen que sí se puede, por cuanto que Sof Sof Stader es un, solamente un amén, igual como los amén del Kaddish. Entonces, ¿por cuánto que hay más que hay opiniones que dicen que sí se puede responder amén y otras opiniones dicen que no? Lo ideal es uno tratar de no apurarse antes del Hazán, sino que terminar Ashkivenu justo con el Hazán. Si termina Ashkivenu justo con el Hazán, dice Baruch Atah Hashem y Shomer Tremo Israel Ad, amén. Y ahí sí tiene que responder amén, ya que el amén es sobre su propia verajá y ahí sí corresponde. Y de esa forma no entra en Mahloket. Porque si va a terminar antes, como dijimos, hay opiniones que sí, opiniones que no. Y está entrando en un que Lo ideal es terminar esa parte con el Hazán y así no hay nada de Mahloket.